ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് എസ് പി എസ് എസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എസ് പി എസ് എസിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡാറ്റ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡാറ്റ ഷീറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം കാരണം ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തത് എക്സെല്ലിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വരാം ഈ ഫയലും കൂടെ മാറ്റി വെച്ചോട്ടെ ഓക്കെ യു സി ഇത് സർവേക്കും ഫാക്ടർ അനാലിസിനും റിഗ്രഷനും എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റഡിക്കും പറ്റിയ ഒരു ഡാറ്റയാണ് അല്ലെ സർവേ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതില് നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കിയ കാണാം കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കാറ്റഗറിക്കൽ വേരിയബിൾ ജെൻഡർ വൺ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഫോർ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ടു ഫോർ മെയിൽ എന്ന രീതിയിലും മാനേജ്മെന്റ് വൺ ഫോർ എയ്ഡഡ് ടു ഫോർ അൺഎയ്ഡഡ് എന്ന രീതിയിലും ലൊക്കയില് റൂറൽ അർബൻ സബ്ജെക്ട് ഒക്യുപേഷൻ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോളജ് ദെൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് പിന്നെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു സോഷ്യൽ ക്വാളിറ്റീസ് ദെൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിനെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് കോമ്പിറ്റൻസി ടീച്ചിങ് കോമ്പിറ്റൻസി ആണ് ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഇതാണ് ഇന്റലിജൻസിന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഐറ്റം അനാലിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഐറ്റം വൈസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടീച്ചിങ് കോമ്പിറ്റൻസിയുടെ ഡാറ്റയാണ് ഇതാണ് ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഫാക്ടർ അനാലിസിന്റെയും റിഗ്രേഷന്റെയും എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെയും ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഈ ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എസ് പി എസ് എസിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് പി എസ് ലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഐ ബി എം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എസ് പി എസ് എസ് ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേർഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് ക്രാക്ക്ഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന ഈ വിൻഡോ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫയൽ എടുക്കുന്നു ഫയൽ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പോകുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് മാറ്റണം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ എക്സൽ ഫയലാക്കാം ദെൻ ഈ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ ഷീറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഷീറ്റാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കണം സർവേ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറൻസ് തേർഡ് റിഗ്രേഷൻ എക്സ്പെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം സർവേ ഷീറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ നമുക്ക് എന്ത് ഫയലും ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്കറിയാം എസ് പി എസ് എസിന് മൂന്ന് വ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡാറ്റ വ്യൂ ഒന്ന് വേരിയബിൾ വ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഒരു ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഓരോ ഫയലുകളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓൺ ചെയ്ത് വരുമെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അതിൽ ഡാറ്റ വ്യൂവിൽ പോയി നോക്കാൻ നോക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നേരത്തെ കണ്ട ജെൻഡർ മാനേജ്മെന്റ് ലൊക്കൽ തുടങ്ങിയതെല്ലാം ടൈറ്റിൽസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ ഓക്കെ യു ക്യാൻ സി ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഇസ് ദ ടീച്ചിങ് കോമ്പിറ്റൻസി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നൗ വേരിയബിൾ വ്യൂവിൽ പോയാലും ഇതെല്ലാം കാണാം ഇവിടെ നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജെൻഡറിന് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ജെൻഡർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ആണെന്നും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ആണെന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും ഇതേപോലെ മാനേജ്മെന്റും ലൊക്കയിലും സബ്ജക്റ്റും ഒക്യുപേഷനും എല്ലാം ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇത് ടി സി എന്ന് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം